Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077 und wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wo wir hier gerade sind. Wir haben einiges aus Johnnys Vergangenheit erfahren und ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir in dieser Folge jetzt machen werden. Aber ich denke, wir werden mal wieder einer Nebenquest weiter folgen. Und zwar, was können wir denn da machen? Hm... Ja komm, wir erforschen weiter die Vergangenheit von Johnny Silverhand und wie macht man das natürlich am besten in seinem neuen Porsche 911er. Im neuen alten sozusagen. Komm und los geht die Fahrt. Ja hier soll man ein bisschen langsamer machen, aber daran stören wir uns natürlich nicht. Ups. Da wäre wär mir fast erwischt worden. Haben wir keinen Radiosender hier drin? Mann, das kostet dich was, dieser Kratzer. So, dann sind wir auch gleich da. Und noch dazu haben wir von Johnny seine neue Waffe. Wir fahren jetzt mal auch hier einmal den Kreis entlang. Ja, wollte schon sagen, wir brauchen doch auch noch Musik. Und hier seitlich parken wir mal. Benutzer inaktiv. Du solltest vorsichtig sein. Okay. Guten Tag, Johnny. Hier ist gut. Also, warum sind wir genau hier? Abgehört, Carrie hat sich hier eine Bude gekauft. Ihm geht's gut. Hast du denn was von Carrie gehört? Naja, hier und da. Die Scream Sheets sind voll mit Zeug über ihn. Ach ja, warst du nicht dabei? Mhm. Deine wilde Nacht. Und du willst ihn besuchen, oder was? Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich soll zu Carrie mich umsehen? Die Gardinen schlecht reden? In den Screamsheet steht, er ist depressiv. Hätte versucht, sich umzubringen. Was? Meinst du wirklich, er tut sich was an? Keine Ahnung. Könnte ihm aber den einen oder anderen Tipp geben. Soll heißen, du willst persönlich gehen. Du willst wieder die Kontrolle. Ja... Ich habe mich doch letztes Mal benommen, oder nicht? Würde also nichts gegen noch eine Runde Freigang sprechen. Mhm. Der Stroke, jetzt Carrie. Wer steht denn als nächstes auf meiner Besucherliste? Niemand. Die Liste meiner echten Freunde, die noch leben, ist nämlich zufälligerweise verdammt kurz. Ja, er ist auch schon lange genau Zeit tot. Muss ich mit Carrie reden. Wie war das? Er hat versucht, sich umzubringen? Ja, dieser Amateur hat nicht mal Publikum zusammengetrommelt. Wollte sich zu Hause den Schädel rauspusten. Sein Bodyguard hat ihm die Knarre weggenommen, wie einem Baby. Könnte auch nur ein Gerücht sein. Klar, könnte es. Aber ich will's wissen. Okay, aber ich will wissen, was du vorhast. Nichts Dummes, versprochen. Ich will nur sehen, wie es ihm geht. Wie willst du ihm sagen, dass du es bist? Vielleicht macht er gerade irgendeine Scheiße durch. Keine gute Idee, da noch seinen Kopf zu ficken. Carrie hat immer irgendeine Scheiße durchgemacht. Trotz allem oder genau deshalb sind wir dennoch klargekommen. Keine Angst. Ich taste mich sachte ran und improvisiere. Aber erst müssen wir ins Haus kommen. Okay, sag einfach Bescheid, wenn du übernehmen willst. Also mal wieder eine Mission für Johnny. Wo müssen wir jetzt hin? Betritt Kennys Grundstück. Äh, Carries. 300 Meter. Dann geht's mal hier entlang nach unten.
Wir entfernen uns gerade etwas von ihm. Das sagt uns jetzt nach links, oder? Nee. Doch. Nach links müssen wir gehen. Ja, dann hätten wir doch mit dem Auto fahren können. Ach, ist das das da oben sogar, das große Grundstück? Ja, das war ja, glaube ich, einer der Sängerkollegen von Johnny. Hey! Komm, dann warten wir nochmal auf unser Auto. Hey! Schon wieder ein anderes Auto, was uns umfährt. Harry's Villa. Der ist also vermögender. Ach, Lizzie. Wie? Ich brauch deine Hilfe. Schon wieder. Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Was gibt's denn? Hallo? Lizzie? Wir haben noch viel zu tun. Violence. Wir müssen den Hintereingang nehmen. Ups. Das war ein Sprung zu viel. Carries Villa. Hier ist zu. Scheiße, ist das hässlich. Ich hoffe, es war wenigstens teuer. Wie jetzt gewesen sein. Das lässt sich diese Spießerbude nicht erklären. Okay, dann suchen wir ihn mal. Ganz viel Zeug zu mitnehmen. Mhm. Wir müssen im unteren Bereich bleiben. Uh. Ist geil, muss ich zugeben. Was für ein da ist das? Ein Aero Aeron Dick 950 PS. Puh, kostet das 52 Fahrer von dem, was der durchschnittliche Bewohner von Night City im Laufe seines ganzen Lebens verdient. Ist also realistisch genommen in unserer Realität mit einem Bugatti oder so. So. Da drüben sind auch noch einige Gitarren von ihm. Hast du war das der Gitarrist von Johnny's Band? Okay. Jetzt bin ich beeindruckt. Ein paar davon habe ich zu Samurai Zeiten selbst gespielt. Hallo? Ich will das scannen. Was die Klampfe wohl wert sein mag. Vergiss es. Unbezahlbar für uns. Carries Lieblingsgitarre. Zwei 
2043. 2058. Noch die da. Hallo? Die will er nicht scannen? Dann suchen wir mal weiter. Hm. Wo ver oh, hat mich gerade erschrocken ein bisschen. Ja, hat auf jeden Fall aber eine schöne Aussicht von hier, außerhalb des Ortes noch. Hm. Warum leuchtet diese Gitarre noch? Die ist verschlossen. Er gibt Lizzie, Lizzie vor zu sein. Mhm. Sicher das Einzige in der Bude, das häufiger mal benutzt wird. Können wir es nicht öffnen? Nee. Ach, das meint er gerade, sein Bett. Johnny, Johnny. Hm. Da waren wir auch schon. Wo kann er sich denn verstecken? Was da? Was passiert denn mit dieser Gitarre? Scheint unter der Dusche zu sein. Oh, darin. Zum Glück. Glaub mir. Okay, überlass den Rest mir. Ich hole ihn hier raus. In Ordnung. Sprich mit Johnny. Schmeiß dir eine von Mistys Wunderpillen ein. Na los. Okay. Und Johnny wieder an Bord. Schon viel besser. Ach, die alte Gitarre nehmen. Okay, mal sehen, welche nur zum Angeben und welche tatsächlich spielbar sind. Deswegen haben wir sie da gelassen. Der wird sich wundern. Wer zur Hölle? Spiel weiter. Wird gemacht. Johnny? Harry? Nein. Nein, 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 nein. Nein, das muss ein verdammter Scherz sein. <lacht> Moment. Was sagte Silverhand mir zuletzt vor seinem Tod? Ist das ein Test? Ich kann einfach noch einen Song spielen. Antworte mir. <lacht> Dass du Samurai verlassen und deinen eigenen Weg gehen sollst. Offensichtlich hatte ich recht, wie so oft. Scheiß Johnny Silverhand. Die haben auch seine Pistole Silver. und seinen Wagen. Ich meine, wie? Überraschung. Hurensohn! Schon klar. Hast mich nicht erwartet. Im Gegenteil. 
Auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Okay. Sieht anders aus. Eine Typveränderung? Du willst wohl hip bleiben. Siehst aber selbst auch nicht übel aus. Scheiße. Johnny Silverhand. Oh Mann, ich brauche einen Drink. Na los, sag schon. Warum rennst du wie ein Klepto-Punk aus dem Afterlife rum? Ha? Wenn du mir sagst, was du in deiner Kehle hast. Hast dich doch immer beschwert, dass ich so schief singe. Nette Bude. Hab noch nicht viel davon gehabt. Bin eingezogen, nachdem das vierte Album draußen war. Schreit nach Sellout, Carrie. Fick dich, Johnny. Fang gar nicht erst an. Und bei welchem Label? Bei Arasaka. Wo sonst? Morgens nehme ich in ihrem Studio auf und abends schaut Juri oft zum gemeinsamen Kochen vorbei. Aha. Und bei wem bist du wirklich unter Vertrag? MSM Records. Noch so ein Pfeiler der Gesellschaft. Komm, setz dich. Erzähl mal, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Lebst du ganz allein in diesem Palast? Mein Koch Ariel hat heute frei. Und Miguel... Scheiße, Mann. Das geht dich nichts an. Setz dich und rede. Das ist eine verdammt lange Geschichte. Hauptsache tragisch. Ich hoffe, du hattest ein paar richtig elende Jahre. Denn wenn ich jetzt höre, du warst bei Nomaden, offene Straße, Wind im Haar, oder hast relaxed im Orbit gechillt und platzt jetzt rein, um mir mein Leben zu versauen, dann raste ich aus. Oh, sie wird dir das Herz brechen. Ach, können wir es ihm nicht erzählen? Fuck, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Ha, und er hat richtig scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. So im Rückblick gesehen, waren das echt die geilsten Zeiten. In Ratten verseuchten Löchern zu spielen, vor jedem Gig zu zoffen. Wir hatten keinen Plan, was wir spielen wollten und waren total abgebrannt. Nancy, Kontrollfreak. Henry roch nach Seppern und Pisse. Und ich hab dir ständig die Hosen geklaut. Verdammt geile Zeiten, Mann. Wusste nie, was Danny an dem Typen fand. Ich meine, die Kleine war clever. Viel zu clever für die Typen, mit denen sie abhing. Naja, Danny stand halt auf Versager, die sich nicht mal selbst anziehen konnten. Henry war perfekt, dumm wie Brot und ständig halt. Den konnte sie immer und immer wieder retten. Warum wollte sie mich nie retten? Weil sie sich hätte anstellen müssen. Hm. Das Gerede, dass du Depressionen hast. Stimmt das? Nö, nee, nee. PR-Masche. Der Selbstmordversuch auch? Dachtest du, eine Kugel im Kopf steigert deine Verkaufszahlen? Im Nachhinein schon. Das hat nicht geklappt. Kein Arsch kennt mir, Samurai. Du bist doch nur angepisst, weil ich ohne dich klargekommen bin. Scheiße. Was soll ich darauf antworten? Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Bess Isis geändert. Arbeitet für N54 News. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Ein kleines Wiedersehen? Könnten zusammen jammen oder so? Hm. Es heißt es, Nance ist echt aufs Ganze gegangen. Klingt allerdings eher nach einer Halbtagstripperin mit einem Ägypten-Fimmel. Wärst du nicht abgekratzt, hättest du ihr von abraten können. Sie hat also nichts mehr mit Musik zu tun? Wie geht's ihr sonst so? Hm, fragt sie doch selbst. Henry hat sicher seine Leber gekillt. 
Nein, das wüsste ich. Wir haben gemeinsame Freunde. Mit ein paar Anrufen sollte ich ihn finden können. Danny könnte noch ein Biss sein. Sie hatte richtig Talent. Und Rückgrat. Ja, hat gerade erst was rausgebracht. Ist auch nach North Ork gezogen. Ich dachte, ihr hätte keinen Kontakt. Das weiß ich nicht von ihr. Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Gehst du denn jemals aus dem Haus? Nope. Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Wäre doch cool. Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ich meine, ich habe einen Ruf zu verlieren. Aber ich muss das nicht alles nochmal erzählen, was passiert ist. Das ersparen wir ihm. Langweilige Story. Biochips, Arasakas Machenschaften, magische Pillen. Du spielst einfach meinen neuen Input. Also gut, machen wir's. Fuck, jawoll! Okay, ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Hm, wenn ich nicht da bin, klär's mit wie. Okay. Kommt ihr beide klar? In letzter Zeit nicht. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Hm, sehe ich ja nicht so. Wie soll ich? Ja! 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 Johnny, alles okay? Nein. Ah, du musst wie sein. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Habt ihr zwei euch amüsiert? Klingst ein bisschen unzufrieden. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen. Was ist mit dieser Konzertnummer? Das hast du gehört? Die Wirkung hatte nachgelassen. Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Und wenn das so endet wie mit Rogue? Eine herben Enttäuschung. Das hier ist anders. Carrie braucht dieses Konzert. Okay. Ich werde Nancy anrufen. Oh yeah! Nancy Hartley. Hm. Was die sich wohl denkt? Dann rufen wir sie mal an. Nancy? Äh, Bess? Bess Isis? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. Steven, N54. Wie kann ich helfen? Ich will mit Bess reden. Sie ist nicht da. Ich rufe aus der Eurodyne-Residenz an. Toll. Bess ist trotzdem nicht da. Sie hätte vor zwei Tagen zurück sein sollen. Oh. Sie ist zum Totentanz gegangen. Für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Hab ein mieses Gefühl wie... Ich Nein, auch. Wir sollten auch zum Totentanz. Hold den on. Aktualisiert. Dann gehen wir jetzt nochmal in unsere Charakterwerte. Handfeuerwaffen waren nicht hier. Hier. Ähm. Ja. Nachladezeiten verringern das auf jeden Fall gut. Hm. So, dann tun wir unsere Pistolen sehr. Achso, wir müssen Attributslevel 12 haben. 
Ähm, Intelligenz nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, da brauchen wir nichts unbedingt. Athletik. So, das ist auch gut. Verringert den Fallschaden ist auch ganz gut. So, die restlichen zwei behalten wir dann erstmal. Und jetzt sind wir mal außerhalb. Dann würde ich sagen, war es das von dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Aaron. Ciao.